Galera, galera, mais um vídeo, mais um vídeo Volkswagen Up 1.0, né, o MPI Não é o TSI Se fosse o TSI aqui eu já tava chorando, tá? Deixando bem claro que se fosse o TSI eu tava chorando O primeiro vídeo do meu canal foi um vídeo falando a mesma coisa Pensa num cara que tinha timidez Apesar que na época, galera, quando eu fiz aquele vídeo O objetivo não era nem fazer um canal, era só guardar informação e acabou que eu não manjava muito, aliás, eu não manjava nada de YouTube, né? Joguei lá e começou a dar visualização, porque a minha ideia era só deixar salvo na nuvem, vamos pensar assim, né? E foi indo, e aí foi indo, dois, três, e Deus foi conduzindo, e vocês foram compartilhando, e tamo aí hoje aí com quase 15 mil inscritos. Então, bora lá. Esse sensor aqui, ó, temperatura, né? Ó, tá vendo? Ó, vai no cabeçote do, do VW Up aqui no EA211. Qual é o problema que mais dá nele, galera? Ah, o carro aquece? Não, ele marca errado, galera. Esse aqui tava marcando 120 graus no painel. Com ajuda, com ajuda, sabe aquela ferramentinha que o médico usa para ferir temperatura, etc? Que termômetro, ele é infravermelho, né? Com a ajuda dele, você vai, claro, mirar no bloco, vai mirar no cabeçote e você vai ver que vai estar tá 90. Então, ou seja, esse aqui tá marcando 120 graus, cara. 120. O um motor desse aqui a é 120 graus, eu acho que já teria queimado a junta. Né? A gente comprou outro aqui, né? Comprou um originalzinho. Eu recomendo sempre comprar original. Se você pode pôr original, põe original. Se não puder, vai pôr MTE da vida, entre outros aí, uma marca da sua preferência. Certo? Então para você não dar um diagnóstico errado É bom você ter aquele termômetro Se você não tiver Você vai acreditar Que possa realmente estar Você pode até condenar um cabeçote Você pode condenar até uma válvula termostática Você pode até condenar a bomba d'água Porque esse carro aqui gosta de quebrar aquela correiazinha né? Não tem a correia na bomba d'água Que vai do comando até a engrenagem da bomba d'água Você pode achar que ela está quebrada Não está circulando E de fato, de fato Está aquecendo e não está Certo, galera? Então aqui, ó, nós temos Isso aqui que a gente tem que remover, ó Vou mostrar pra vocês aqui com a outra mão Vou tentar, ó Tá vendo? Tem essa proteçãozinha aqui Pra evitar que o catalisador já danifique o sensor Porque aqui não é nada frio Então eu recomendo que você não deixe de colocar Essa jaquetinha, certo? Senão você pode prejudicar aí o novo sensor Certo? Então o objetivo aqui do canal É claro, é deixar você sempre informado para que você do outro lado da tela não dê diagnóstico errado, né? Infelizmente a gente tá, a, a gente, infelizmente a gente corre o risco. A gente pode errar no diagnóstico, sim. Mas se você tiver humildade, você vai conseguir consertar toda a situação aí com o seu cliente e não perdê-lo, tá? Mas claro, ferramentas são muito necessárias. Às vezes eu atendo oficinas que me chamam, me pagam né, pela visita para ajudar no diagnóstico, um problema que não está encontrando, ou um defeito que está ali intermitente. E eu vou falar para vocês, galera, o que me deixa mais triste é chegar numa oficina, ver que o cara me perdoe aí, tá? Para quem tá falando que eu tô julgando, mas eu vejo muita gente chegar lá, o cara tá bebendo, tá fumando, o cara tem vício, mas o cara não compra ferramenta, o cara prefere se virar com a unha. E aí é onde eu fico triste, aí eu cobro mesmo Quando eu vejo que o cara tem ferramental Mas de repente é uma Um pouquinho de falta de conhecimento, às vezes eu nem cobro Só cobro a gasolina Porque aí eu me ponho no lugar da pessoa Porque ninguém sabe tudo Entendeu? A gente pode chegar nos 90 anos A gente nunca vai saber tudo Seja quem for Quem bate no peito e fala que sabe tudo Eu vou te falar, é um tremendo arrogante Então bora lá, vou mostrar pra vocês aqui o sensorzinho Certo? Então deixa na dica aí Você vai pôr de repente aí o seu scanner no seu scanner também vai mostrar 120 graus, mas para você ter certeza, para o melhor que seja seu scanner, você tem que ter um termômetrozinho aí digital, né? né? Para você poder aferir e comparar é, a informação do sensor com o que de fato está a temperatura do bloco. Jamais vai mentir para você, você usando essa ferramenta. Então galera, com a ajuda desta ferramenta, você descobre fácil o defeito dessa peça, tá ok? Então fica a dica aí pra você, vou mostrar pra vocês onde é que fica esse sensor, chatinho pra tirar ele um pouco, se for TSI, que é o turbinado, mais complicado ainda, mas com esta ferramenta você descobre fácil se, esta, se esse sensor de fato está mostrando a temperatura exata no painel, tá ok? Porque com ela você tira a temperatura do bloco e do cabeçote e compara com o que o painel de instrumento ali está te mostrando. 
Então não fique na dúvida. Ah, Nunes, mas o scanner ajuda? O scanner vai mostrar a mesma temperatura que ele está enviando. Mas para você ter certeza se o bloco está realmente com a temperatura que mostra no painel, você precisa desta ferramenta. Ela é muito importante para você em diagnósticos. Seja qualquer tipo de carro, esta ferramenta vai te ajudar para que você troque a peça correta. E aqui tá o sensorzinho, ó, original, ó, não tem o que dar errado, galera, não tem o que dar errado, então se você pode comprar o original, ofereça sempre para o seu cliente o original, né, se der errado com o original, pelo amor de Deus, né, então tá aqui, ó, mais um vídeo, mais uma informação, espero que esse vídeo tenha ajudado você, né, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar, Agradeço pelos quase 15 mil inscritos. No que precisar da mecânica Nunes, chama nos comentários. Eu sempre deixo meu número do WhatsApp, você chama lá. Tenha um pouquinho de paciência, eu sempre respondo. Se eu demorar, segura a bronca que eu vou responder. E depois de eu responder, se você me perguntar de novo e eu demorar, me chama de novo. Porque é muita gente, tá ok, galera? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e, e tchau, tchau.